。唐画，顾名思义，就是以唐做成的画。它一唐一画，可观可识。作为一种传统民间手工艺，它在中国已有百年历史了。我们在拱辰桥也找到了一位唐画继承人，他叫夏江，来自四川遂宁，人们亲切地称他为“唐画四哥”。四哥告诉我们，他做唐画已经十九年了，这门手艺是从他的曾祖父开始传下来的。去年的时候，九二零为了要展示我们中国非物质文化遗产，政府呃邀请我们到这个杭州这边来做展示。那九二零的时候，我们就来到了拱辰桥，很受呃当地的这些小朋友啊欢迎，也老百姓也挺喜欢的。我们这个唐画就说。几百年的历史吧，大家都很认可。呃，比起我们老家来说的话，那是好的很多。嗯、所以说，我也打算一直在这里。如果这里不拆走的话，我们一直会在这里发展，一直在这里展示我们老底子的艺术。因为很自由了嘛，我们现在国家都很开放、很自由的。学想学，你只要想喜欢学，你就去学。很多人跑来学我的手艺，我也好不，呃，毫不保留的传给他。让他们也能把这个手，就是把这个唐画，这种民间的艺术，把它传承下去。四哥稳稳地撑起汤勺，将融化了的糖汁娴熟地来回浇注在石板上。没多久，活灵活现的龙便在四哥的手下完工了。四哥从十六七岁便开始做唐画，如今也有了稳定的家庭。我家里我两个小孩，一个女儿，一个儿子。他们在读书，但我儿子也喜欢做。我教他的时候，他也喜欢，喜欢外面打工也可以。你感觉到哈，我老爸这个生意，你可以做这个生意。但是我还是希望他把这个生意传承下去。从四哥的口中，我们不难看出一丝落寞和遗憾。或许这种传统的手艺，终将敌不过时代的浪潮。但是四哥仍不忘初心，依然以最认真的态度创新着，坚持着。一句话叫，呃，做到了，学到了，学到了，做到了，对吧？我们不管到哪里，我们都要去创新。呃，包括唐画也是，呃，从老祖宗传下来的东西，呃，从我的手我已经改了很多。在最早的时候，就是用白糖、红薯糖，还轮到我们这里，我就是说用那种麦芽糖，呃，颜色非常漂亮，而且口感也好吃，又不上火。包括在画上面。画画上面，我们也有创新，各种那种儿童的这个动画明星。按照现在来说的话，呃，徒弟是学教了好几个徒弟，但是做的毕竟很少。他们学会了以后，但是感觉到、呃、没有好的平台，没有好的位置去做，他也养不活自己。不要说是养一家人，他养活自己都很难养，因为现在大街上或者是整个学校里头都不让卖。要怎么样的要把这个手艺传承下去，就是必须要，呃，有好的一个平台，然后来展示，才能把这个手艺传承下去，一直做，一直做下去。